ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక సైన్సెస్ ఈరోజు మళ్ళీ మనం ఒక అద్భుతమైన టాపిక్తో ముందుకు వస్తున్నాం అదేంటంటే నేను మీకు ఎప్పటి నుంచో వేదంలో ఉన్న విషయాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను అలానే సైన్స్లో ఎప్పుడెప్పుడు డెవలప్మెంట్స్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయో కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను మనమందరం కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఋషులు మనకు అందించిన జ్ఞానము అద్భుతమైనది అపారమైనది సో అద్భుతమైంది అంటే ఏంటి ఎప్పటికప్పుడు మనకి అది కొత్తగా అనిపిస్తుంది అపారమైంది అంటే ఏంటి అసలు దాన్ని అందుకోవడానికి మొత్తం ఋషులు ఇచ్చిన అందుకోవడానికి మన జీవితకాలం సరిపోదు అంతటి జ్ఞానాన్ని మనకి ఇచ్చారు బాగుందండి మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమిటి ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అన్నది మనం పరిశీలించాలంటే ఒక వార్త మీకు నేను చూపించాలి ఆ వార్త ఏంటో కూడా తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు లైవ్ సైన్స్ ఇది ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన సైన్స్ ఆర్టికల్స్ని పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది మనకి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ కన్ఫైమ్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ సీరియస్లీ రాంగ్ విత్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఒక విషయం కనిపెట్టిందట అదేంటంటే అసలు ఇది ఈ మాట్లాడుతున్న సైంటిస్టులు అనమాట అసలు మన యూనివర్స్ గురించి మనకు అర్థమైందంతా సీరియస్లీ తప్పు ఉంది ఏదో అని వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమిటబ్బా అది విశేషం ఇప్పుడు ఏదో జరగకపోతే వాళ్ళు అది ఎందుకు చెప్తారు అంటే మన అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మనం అసలు యూనివర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతుందంతా కూడా తప్పేమో అసలు అసలు జరుగుతోంది వేరేనేమో అని వాళ్ళు అన్నారు అసలు ఏమన్నారు వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన విషయం ఒకటి అన్నారు అది వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేనేం చెప్పి నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ టాపిక్ మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ వేర్ వీ లుక్ ద యూనివర్స్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ నౌ సైంటిస్ట్ యూజింగ్ ద జేమ్స్ వెబ్ టెల్ జేమ్స్ వెబ్ అండ్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్ దట్ ద అబ్జర్వేషన్ ఈస్ నాట్ డౌన్ టు ఎ మెషర్మెంట్ ఎరర్ ఏమంటున్నారంటే ఇదివరకు ఏమనుకున్నారంటే యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది కాబట్టి వాళ్ళు ఒక ఒక కాన్స్టెంట్ ఒకటి తయారు చేస్తారు కాస్మాలజికల్ కాన్స్టెంట్ అలానే హబుల్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి తయారు చేశారు ఏంటంటే హెచ్ అన్నది హబుల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇది వన్ ఓవర్ హెచ్ వేస్తే కనుక అసలు యూనివర్స్ ఎంతకాలం అయింది పుట్టి అని తెలుస్తుంది సో ఈ హెచ్ వాల్యూని కనిపించడం కనుక్కోవడానికి యూనివర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో ఇది ఇప్పుడు సైన్స్ అది చేస్తోంది హబుల్ టెలిస్కోప్తో ఒకటి కనుక్కున్నారు అప్పుడు అది తప్పేమో మెషర్మెంట్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయేమో ఎందుకంటే హబుల్ టెలిస్కోప్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఫాల్ట్ ఏమో అనుకొని మళ్ళీ జేమ్స్ వెబ్ పెట్టుకున్నారు అయినా దాని రిజల్ట్స్ వస్తుంటే వాడు మెషర్మెంట్ ఎర్రర్ కాదు అని తెలుసుకున్నారు కానీ ఇంకొక సీరియస్ ఎర్రర్ ఒకటి కనుక్కున్నారు ఆ సీరియస్ ఎర్రర్ ఏమిటి మీరు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు అదేంటంటే యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎక్స్పాండింగ్ అంటే వాళ్ళు యూనివర్స్ ఒక చోట పుట్టింది అది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ పోతోంది ఇది వాళ్ళ లెక్క ఇదివరకు ఇప్పుడు ఏం తేల్చారో అది కూడా చదివితే మీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే ఆస్ట్రోనామర్స్ హ్యావ్ యూజ్ ద జేమ్స్ వెబ్ అండ్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ టు కన్ఫర్మ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ట్రబలింగ్ కనండ్రమ్స్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ that the universe appears to be expanding at bafflingly different speeds depending on where we look idi point oka point lo oka expansion undi inko point lo inko expansion undi kabati universe oka chota putti expand avutund annadi tappu so idi wonderful ga cheppadu this problem known as hubble tension has potentially potential to alter or even append cosmological cosmology together వాళ్ళు ఏమంటారంటే కాస్మాలజీ ఇప్పుడు దాకా మనం తెలుసుకున్న కాస్మాలజీ అంతా కొంత చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే మొత్తానికి మొత్తమే తిరగ రాయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అప్ అండ్ అంటే మీనింగ్ అది టర్న్ ఓవర్ ఇన్ నైన్టీ ఇన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ మెషర్మెంట్స్ విత్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ కన్ఫర్మ్డ్ ద పజల్స్ వాజ్ పజల్ వాజ్ రియల్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈవెన్ మోర్ ప్రిసైజ్ మెషర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద జేమ్స్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్ సిమెంటెడ్ ద డిస్క్రిపెన్సీ స్పష్టంగా చెప్తారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళ సైంటిస్ట్ అనేది ఏంటంటే యూనివర్స్ ఒక చోట కాదు డిఫరెంట్ స్పాట్స్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉన్నాయి 
అంటే డిఫరెంట్ గా పుడుతున్నాయి వెళ్తున్నాయి పుడుతున్నాయి వెళ్తున్నాయి పుడుతున్నాయి వెళ్తున్నాయి ఇది మనకి పురుష సూక్తంలో స్పష్టంగా చెప్పారు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో పుట్టే ఈ ఈ ప్రపంచం అంతా పరమాత్ముడు తయారు చేసింది వేదమంతంలో స్పష్టంగా చెప్పాడు పుట్టినటువంటిది ఇప్పుడు పుడుతున్నటువంటిది ఫ్యూచర్లో పుట్టబోయేది అంతా కూడా పరమాత్ముడు ఇచ్చాడు నేను నాసదీయ సూక్తం గురించి రెండేళ్ల క్రితమే చెప్పాను విషయాన్ని నాసదీయ సూక్తంలో ఒక పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను ఆ వీడియో కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి అది ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా చెప్తాను ఇగోండి ఇది ది బిగ్ బ్యాంగ్ సైంటిస్ట్ రీడ్ వేదాస్ నాసదీయ సూక్తం సేస్ సో అని చెప్పి ఎప్పుడు ఇది త్రీ పాయింట్స్ వరకు వ్యూస్ అయింది టూ ఇయర్స్ ఎగో ఇది రెండేళ్ల క్రితం నేను చెప్పాను ఈ రోజు ఇగో ఇవాళ కవిత అరెస్ట్ ఇవాళ ఇవాళ ఇది ఫ్రైడే మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ అంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే అంతకంటే ముందరే అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ కంటే ముందరే నేను ఈ వీడియో తయారు చేశాను ఇక్కడ మీకు ఎనిమిది నిమిషాల ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్ల నుంచి ఐదో మంత్రం గురించి చెప్పాను నాసదీ సూక్తం ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీరు ఈ వీడియో అంతా చూడండి సో దానిలో నేను స్పష్టంగా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ నైన్ మినిట్స్ నుంచి నేను ఒక విషయం చెప్పుకొచ్చాను అదేంటంటే సృష్టి విస్తృతంగా అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ సృష్టి చేశాడు పరమాత్ముడు ఒక చోట చేయలేదు అని స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను చెప్పి దాన్ని మరీ మరీ రిపీటెడ్గా చెప్పారు ఎందుకంటే పరమాత్ముడు ఆ విషయం ఎలా చెప్పాడన్న విషయం చెప్పారు చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇంకా మీ మిగతా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఫస్ట్ ఏం ఎవాల్వ్ అయింది ఎట్లా అయింది నాసా వాళ్ళ ఫిగర్ని చూపించి కూడా చెప్పారు సో వేదమంతంలో స్పష్టంగా విస్తృత అని చెప్పి రాశారు అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను ఇక్కడ మీకు అది పాయింట్ కూడా నేను ఆ మంత్రంలో చూపిస్తాను ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది ఆ మంత్రంలో పాయింట్ ఇక్కడ రాసింది చూడండి ఇక్కడ విదత అంటే విస్తృత అని మీరు దీన్ని మీరు ఈ వీడియో చూసినప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ నైన్ దగ్గర నుంచి చూడండి అబౌట్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ దాకా అంటే ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఆ నాలుగు నిమిషాలు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది విదత అంటే విస్తృత విస్తృతంగా విస్తృతంగా అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ లోకాన్ని సృష్టిస్తూ పోయాడు సో ఇప్పుడు ఇదివరకు సృష్టించింది ఒక టైం పీరియడ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు సృష్టించింది ఇంకో టైం పీరియడ్ సో దాని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే హబుల్ కాన్స్టెంట్ కానీ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అయితే టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ చేంజ్ అయింది సో ఇప్పుడు సైంటిస్టులు కనుక్కుంటున్నది వాళ్ళకే తెలియదు అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం కనుక్కుంటున్నది అంతా తప్పు ఇంకోటి ఏదో ఉంది అదే వేదం సో వేదంలో చెప్పింది మనం తెలుసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది రెండేళ్ల క్రితమే ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాను ఋగ్వేద మంత్రం తీసుకొని నాసదీయ సూక్తంలో ఐదవ మంత్రంలో స్పష్టంగా అవితత విస్తృత అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒక చోట నుంచి కాదు స్టార్ట్ అయింది అని స్పష్టంగా చెప్పాను అందుకని అంతేకాకుండా యజుర్వేద మంత్రము పురుష సూక్తంలో భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే లోకాలు సృజించబడుతున్నాయో అని చెప్పారు అలా చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏంటి అర్థము అంటే ఒకప్పుడు ఒక సృష్టి జరుగుతోంది అది జరుగుతుండగా ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సృష్టి ఎక్కడో జరుగుతోంది ఇంకా రేపు అంటే వందేళ్ల తర్వాత రెండేళ్ళ ఇంకొక సృష్టి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంతేకాని ఈ సృష్టి ఒక చోట పుట్టి ఎక్స్పాండ్ అయిపోతూ పోవట్లేదు అది తప్పు అనమాట భయంకరమైన తప్పు సరే ఇది ఒక తప్పు రెండో తప్పు ఏంటి చూడ హబుల్ కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్లో ఆయన కనిపెట్టినప్పుడు దాని వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దాని డెబ్బై ఐదు కుదించారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాన్స్ అండ్ సైన్స్ ఏదైతే వాళ్ళ మ్యాథమెటికల్ జగులుబందీ చేశారో దాంతో అనమాట సో ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే ఈ ఐదు వందలకి డెబ్బై ఐదుకి తేడా అయింది సింపుల్ స్టోరీ వన్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అది కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ మెగా మెగా పార్సెక్ దాన్ని మెగా పార్సెక్ అని ఉంటుంది అంటే వన్ మెగా పార్సెక్ వాల్యూ ఇంత ఉంటుంది సో దాన్ని మనక ఆ వాల్యూ అక్కడ పెట్టి మనం కనుక వన్ ఓవర్ హెచ్ వాల్యూ వన్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైనకి నంబర్ ఏమొస్తుందంటే వన్ మెగా పార్సెక్ అని తీసుకుని అక్కడ వాల్యూ పెట్టి దాన్ని కనుక సెకండ్స్లోకి మార్చి డేస్ ఇయర్స్లో డేస్లోకి గంటల్లోకి ఇయర్స్లోకి మార్చామనుకోండి అప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ 
అంటే వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ బిలియన్ ఇయర్స్ మనము నిత్య సంకల్పంలో మనం చెప్పుకునే ఏం చెప్పుకుంటాము ఓం తత్సత్ అజ్జ బ్రహ్మణ ద్వితీయ ప్రహరార్తే శ్వేతవరాహ కల్పే సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతి తమే పలియుగే ప్రథమ పాదే ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం ఇందులో సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే ఇది ఇప్పుడు ఏడో మన్వంతరం నడుస్తోంది ఆ మన్వంతరంలో అష్టావింశతి తమే అంటే ఇరవై ఎనిమిదో చతుర్యుగం నడుస్తోంది అని చెప్పి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ బిలియన్ ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్ సో దాన్ని బట్టి హబుల్ ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో కనుక్కున్నది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మహర్షి దయానంద సరస్వతి పద్దెనిమిది వందల అరవైలోనే ఈ వాల్యూ ఇచ్చేసారు అంతకుముందే మన వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మనం ఎప్పటి నుంచో ఈ సంకల్పం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఏదో ఆ రోజు కొత్తగా పుట్టించింది కాదు కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన వేద శాస్త్రాల గురించి క్షుణ్ణంగా మీరు పరిశీలిస్తే అనేక రహస్యాలు వితౌట్ భ్రమ వితౌట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టకుండా మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు ఇది అద్భుతం కాదండి ఇలాంటి అద్భుతాలు సాధించాలనుకుంటే మా వేదిక యూనివర్సిటీ వచ్చి చేరండి నేను మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తాను బ్రహ్మాండంగా కొత్త కొత్త విషయాలు కనుక్కోవచ్చు ఆ కొత్త విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే రేపొద్దున మీరు ఒక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళందరికీ అప్పుడు తెలవడం మొదలు పెడితే ఇంకా ఎక్కువ తెలియదు మనకి అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి సో ఆ అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే అది సైన్స్ అండి వేదంలో చక్కగా మంత్ర రూపంలో పటిష్టంగా పరమాత్ముడు మనకి ఇచ్చాడు అది మనం తెలుసుకుందాము సో ఎక్కడైనా సరే సృష్టి జరిగిందంటే ఒక్క చోటు నుంచి జరగలేదు రకరకాల ప్లేస్ల నుంచి జరగడం సో ఆ విషయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైంటిస్టులు తెలుసుకుంటున్నారు అందుకని ఇప్పుడు కాస్మాలజీ మనం నేర్చుకున్నంత తీ సౌతలు పెట్టేసి కొత్తది పెట్టాలంటున్నారు ఆ స్థితితో రావచ్చు అంటున్నారు లేదు ఇప్పుడున్న దాన్ని కరెక్షన్స్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వన్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ బిలియన్ ఇయర్స్ వస్తుంది అదే వన్ ఓవర్ సెవెంటీ ఫైవ్ వేసాం అనుకోండి థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ వస్తుంది సో ఎందుకు వస్తుంది అట్లా అంటే మరి తేడా ఉంది కదా సో వాళ్ళు కనుక్కున్న దాంట్లో తప్పు ఉందని వాళ్ళకి తెలుస్తోంది వాళ్ళు సిక్స్టీ ఎయిట్ హెచ్ ఇది కూడా సిక్స్టీ ఎయిట్ అని పెడితేనే సెవెంటీ టూకి వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీ ఫైవ్ అని వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ తేడా వచ్చేసింది అంటున్నాడు ఇక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఏందో మరి ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో అబుల్ చక్కగా చెప్పాడు ఈ ఈ తుత్తిరు మ్యాథమెటి మ్యాథమెటిక్స్ అంత లేనప్పుడు కరెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయన సరి అయిన వాల్యూ ఇచ్చి వీళ్ళు మేము టెక్నాలజీ కనుక్కున్నాం ఇది చేసాం అది చేసాం ఓ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి టెలిస్కోప్ పెట్టామని చెప్పి నానా హంగామా చేసి లాస్ట్ కి దీని వాల్యూకి వస్తున్నారు అదనమాట మనం వేద మంత్రం తీసుకునేది నేను రెండేళ్ల క్రితం చెప్పింది అందుకని యూట్యూబ్ వీడియోలు ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఇది ప్రూఫ్ నేను చెప్పింది రెండేళ్ల క్రితం చెప్పింది ఇప్పుడు సైంటిస్టులు చెప్పడం మొదలు పెడుతుంది అయితే మీరు వెంటనే పేపర్ పబ్లిష్ చేసేయచ్చు కదండి అంటే అలా కుదరద మహానుభావ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ బాగా పిటాయించిన సైంటిస్టులు అనమాట అంటే మేము పెద్ద పెద్ద చెక్క మొక్కలు అట్ట మొక్కలు తీసుకెళ్ళి స్పేస్లో పెట్టాము నువ్వేం పెట్టావు అని అడుగుతాను అదనమాట సో దానికి మనము నాసది ఈ సూక్తము ఈ సూక్తం దీని వాల్యూస్ చెప్పాం అనుకోండి వాళ్ళకి అర్థం కావు ఎప్పటికీ అర్థం కావు కాబట్టి మన దగ్గర ఫండ్ ఉంటే మనం ఒక చెక్క మొక్క తీసుకెళ్లి స్పేస్లో పెట్టి బాబు మేము ఇది కనుక్కున్నాం అని చెప్పచ్చు సో అది విశేషం దానికోసం ఫండింగ్ కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను మీరందరూ కూడా చూసేవాళ్ళు మన హిందూ సమాజంలో ఇంత గొప్పమైన వేదాలు ఉన్నందుకు మీరు గర్వించాలి ఆ వేదాలను చదువుకోండి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను మీకు ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో వేద మంత్రాలకు అర్థం పూర్తిగా చెప్పే స్థితికి నేను తీసుకురాలి ఇప్పటికే రెండున్నర నెలల్లోనే రెండున్నరలో మాత్రమే చదివి ఎటువంటి సంస్కృతం రాని స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వేద మంత్రానికి అర్థం చెప్పడం మొదలు పెట్టారు గొప్ప విశేషం ఇక సంవత్సరంలో ఏం చేస్తారు ఊహించాయి ఉంటానండి ఓ